வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூடியூப் சேனல் எங்க சேனல்ல டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் அப்லோட் பண்றோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கனாக்கா லேப் அசிஸ்டன்ட் தேர்வுக்கு டாபிக் வைஸா நாம பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வீடியோல என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கனாக்கா சோலஜில யூனிட் 5 ல பாத்தீங்கனா என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் சுற்று சூழல் அறிவியல் அத நாம பார்க்க போறோம் அதுல சுற்று சூழல் அறிவியல்னா என்ன அப்படி பாத்தீங்கனாக்கா ஒரு பொண்ணுடைய சுற்றுப்புறத்தை அஞ்சு கொள்வது அதாவது சுற்றுச்சூழல் அல்லது சூழ்நிலை இயல் என்பதை உயிரினங்களுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் இடையே உள்ள உறவு பற்றிய அறிதல் தான் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் உயிரியலில் சூழ்நிலை இயல் என்பது ஒரு முக்கியமான பிரிவு மக்கள் தொகை பெருக்கம் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மனித இன மேம்பாடு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் இயற்கை வளங்களின் பாதுகாப்பு போன்ற சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண நாம சூழ்நிலையில அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அண்டு எக்ஸ்ப்ளேஷன் அண்டு இஷ்யூஸ் மக்கள் தொகை மற்றும் பெருக்கம் விளைவுகள் விவசாயத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கும் விலங்குகளை பழக்குவதற்கும் முன்பு உலகின் மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மில்லியன்களாக மட்டுமே இருந்தது உலக மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் கிமு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மில்லியன்கள் எட்நூறு கிமு பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லியன்கள் இருநூறு கிமு பார்த்தீங்கன்னா இருநூறு மில்லியன்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு கிபி பார்த்தீங்கன்னா நானூறு மில்லியன்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறு கிபி பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு மில்லியன்கள் இல்லையா ரெண்டாயிரம் கிபி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நூறு மில்லியன்கள் அப்ப ஆண்டு ஒன்றுக்கு சுமார் தொண்ணூறு மில்லியன்கள் என்ற அளவில் மக்கள் தொகை பெருக்குவதாக நாம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்த வேகத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து பில்லியன்கள் என்ற அளவை எட்டலாம் இதே வேகத்தில் மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருக்கம் தொடர்ந்தால் சில ஆண்டுகளுக்கு பின் பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் உள்ள வளங்களால் மக்கள் தொகை பெருக்கத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் போய்விடலாம் உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை தரம் வளங்களின் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றை இப்பெருக்கம் என்ன பண்ணோம் பாதிக்கும் மக்கள் தொகை கல்வி மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினுடைய இயல்பை என்ன பண்ணார்னா தாமஸ் மால்தஸ் ஆராய்ந்தார் உணவு உற்பத்தியை விட வேகமாக மக்கள் தொகை பெருகுவதால் உலகம் பட்டினி கிடைக்க நேரிடும் என்று என்ன பண்ணார் கூறினார் அவர் என்ன பண்ணார்னா மக்கள் தொகையானது கூட்டல் விகிதத்தில் சீராக பெருகாமல் இரட்டிப்பு விகிதத்தில் பெருகுவதாக கருதினார் இதை பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸில் இது கேட்டிருந்தாங்க ஆல்ரெடி மக்கள் தொகை பெருக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டல் விதத்தலா பெருக்கல் விதத்தலா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க மக்கள் தொகை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தல் தொகுத்தல் மற்றும் அளித்தல் ஆகியவை பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை கல்வி மக்கள் தொகை கல்வினா என்னன்னா சேகரித்தல் தொகுத்தல் அளித்தல் இப்பணியில் ஈடுபடுபவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை கல்வி வல்லுநர்கள்னு சொல்வாங்க மால்தஸும் மக்கள் தொகை பெருக்கமும் 
இங்கிலாந்தை சேர்ந்த தாமஸ் மால்தஸ் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வேளாண் உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும்போது மக்கள் தொகை மட்டும் அதிக அளவில் பெருகுவதாக என்ன பண்ணாரு கருதினார் ஆயிரத்தி எட்நூறுகளின் துவக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட ஏற்படும் என அவர் கூறினார் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தாவிடல் உலகம் மாபெரும் சீரழியை சீரழிவை எதிர்நோக்கும் என அவர் நான் நினைத்தார் ஆனால் அவரது கருத்துக்களுக்கு முரணாக வேகமாக பெருகிய மக்கள் தொகைக்கு ஈடு கொடுக்கும் விதத்தில் தொழில்நுட்ப புதுமைகளால் விவசாய உற்பத்தி பெருகியது மக்கள் தொகை ஆக்க கூறுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழ்ந்து தமக்குள்ளேயே இணைக்கலைப்பில் ஈடுபடும் ஒரு குழு மக்கள் தொகையாகும் மக்கள் தொகை அதில் காணப்படும் வேறுபாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா செறிவு மற்றும் நிலையான தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலும் இப்பண்புகளை பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பல்வேறு நிகழ்வுகளின் அடிப்படையிலும் ஆராயப்படுகின்றது ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் தொகையின் இயல்பு பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விதங்கள் வயது மற்றும் பாலின பரவல் நடத்தை முறைகள் உணவு வளம் மற்ற சூழ்நிலை பண்புகள் மற்றும் வலசை போதல் ஆகியவற்றை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது இனப்பெருக்கம் மற்றும் பிறப்பு வீதங்கள் இறப்பு மற்றும் இறப்பு வீதங்கள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வேகத்தை தீர்மானிக்க உதவுகிறது ஓர் இயக்க ஆற்றல் கொண்ட மக்கள் தொகை நிலையான வாழ்நாள் காலத்தையும் அதிகபட்சம் வாழக்கூடிய தன்மையும் கொண்டிருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சமச்சீரற்ற மக்கள் தொகை பரவல் கடந்த முன்னூறு ஆண்டுகளில் குழந்தைகள் அதிகமாக பிறந்ததை விட இறப்பு சதவீதம் குறைந்து போனதே மக்கள் தொகை பெருக்கத்து முக்கிய காரணம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளில் ஒரே சீராக இல்லை உலகின் ஒரு சில பகுதிகளில் மக்கள் தொகை மிகவும் பெருகிய நிலம் வேறு சில இடம் பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களே இல்லாத சூழ்நிலையும் காணப்படுகிறது மக்கள் தொகை பரவல் பல்வேறு இயற்பிய மற்றும் பொருளாதார காரணிகளாக காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றது உகந்த தட்பவெப்பம் மற்றும் வளமான மண்வளம் கொண்ட உலகின் பகுதிகள் மனிதர் வாழ்வதற்கு உன்னதமான இடமாகும் அதிக வெப்பம் அதிக குளிர் மிகுந்த ஈரப்பதம் மிகுந்த வெட்கை கடுமூடான புய்பரப்பு வளமற்ற தன்மை போன்ற கேடு விளைவிக்கும் தட்பவெப்ப நிலைகள் நிலவும் பகுதிகள் மனிதர்கள் வாழ உகந்த இடங்கள் இல்லை மக்கள் தொகை பெருக்க புள்ளி விவர ஆய்வுகள் பார்த்தீங்கன்னா இனப்பெருக்கத்தின் என்பது குழந்தைகளை சந்ததிகளை உருவாக்குவது பிறப்பு வீதம் என்பது ஒரு வருடத்தில் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மக்கள் தொகைகளும் நிகழ்ந்த குழந்தை பிறப்பு வீதம் மொத்த இனப்பெருக்க விதம் என்பது என்னென்னா ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க வாழ்நாள் காலத்தில் அப்பெண்ணிற்கு பிறகும் குழந்தைகளுடைய சராசரி எண்ணிக்கை பூஜ்ய மக்கள் தொகை பெருக்க விதம் அப்படின்னா என்னென்னா இறந்து போகும் மனிதர்களுக்கு சமமாக பிறக்கும் மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கை இறப்பு வீதம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ஆயிரம் மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு மனிதர்கள் இறக்கிறார்கள் என்ற விதம் வளர்ச்சி விதங்கள் அப்படின்னா பிறப்பு வீதத்திலிருந்து இறப்பு வீதத்தை கழித்தால் கிடைக்கும் இயற்கையான அதிகரிப்பு மொத்த வளர்ச்சி விதம் என்பதுன்னா உட்பரவல் வெளிப்பரவல் மற்றும் பிறப்பு இருப்பு விதங்களை உள்ளடக்கியது வாழ்நாள் அளவு மற்றும் வாழும் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இனம் அதிகபட்சமாக எத்தனை ஆண்டுகள் வாழும் என்பது வாழ்நாள் அளவு எந்த ஒரு சமுதாயத்திலும் பிறந்த ஒரு குழந்தை சராசரியாக எவ்வளவு ஆண்டுகள் வாழும் என்பது வாழ்நாள் அல்லது வாழும் காலம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த சில நூற்றாண்டுகளில் தான் மக்கள் தொகை மிக வேகமாக அதிகரித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டும் ஒன்று புள்ளி அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் பில்லியன் என்ற அளவில் இருந்த மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று புள்ளி ஜீரோ பில்லியன் என்ற அளவை அடைந்தது ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஒன்று பில்லியன் அளவை எட்டியுள்ளது ஆகவே கடந்த நூறு ஆண்டு கால அளவில் மக்கள் தொகை அளவு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மடங்கு என்னது பெருகியுள்ளது இது சரித்திரே காணப்படாத மாபெரும் பெருக்கமாகும் இந்த அதிகரிப்பு மக்கள் தொகை பெருக்கம் அல்லது மக்கள் தொகை வெடிகுண்டு அல்லது மக்கள் தொகை பொறி என்று அழைக்கப்படுகிறது மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிழக்கு ஆசிய பகுதி தெற்கு ஆசிய பகுதி மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பிய பகுதிகள் தான் அதிக அளவில் மக்கள் தொகை சரிவு காணப்படுகிறது கிழக்கு ஆசிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிக அளவில் மக்கள் தொகை கொண்ட சீனா கொரியா வியட்நாம் கம்போடியா ஜப்பான் மற்றும் இந்தோனேஷியாவை உள்ளடக்கியது உலகின் மொத்த மக்கள் தொகை நான்கில் ஒரு பகுதி கொண்டது இது கிழக்கு ஆசிய பகுதி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு ஆசிய பகுதி உலகின் மொத்த மக்கள் தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் கொண்ட 
இந்தியா வங்கதேசம் மியான்மார் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா ஆகிய நாடுகளை இதில் அடங்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு ஐரோப்பிய பகுதி ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து மத்திய தரைக்கடல் நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் பிரிட்டிஷ் தீவுகள் கொண்ட இப்பகுதி உலகின் மூன்றாவது பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதியாகும் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை பெருக்கத்துக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூறாம் ஆண்டுக்கு முன்பு குறைந்த அளவில் சீரற்று மக்கள் தொகை பெருகிறதுக்கு பெரியம்மை தொண்டை அடைப்பான் தட்டம்மை மற்றும் சிவப்பு காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் அதிகமாக இருந்தது காரணமாகும் திடீரென்று தோன்றி எல்லா இடங்களிலும் பாடவும் நோய்களான டைபாய்டு காய்ச்சல் காலரா பிளேக் போன்றவை ஏராளமான உயிர்களை பழி வாங்கின பஞ்சம் அடிக்கடி வந்து போனது உயிரியல் அடிப்படையில் நோக்கினால ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு முன்பு மனிதன் இயற்கை எதிரிகளும் மற்ற சுற்றுச்சூழல் எதிர்ப்புகளும் மக்கள் தொகை ஒரு சமநிலை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தன அதிக எண்ணிக்கையிலான பிறப்பை அதிக எண்ணிக்கையிலான இறப்பு ஈடுகட்டியது அதே போல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பித்த பின் பல்வேறு தொற்று நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பு அளித்த தடுப்பூசிகள் மருத்துவ சர்ச்சித்த நோய் கிருமி கொல்லி மருந்துகளின் அதாவது ஆன்டிபயாட்டிக் கண்டுபிடிப்பு வேளாண் தொழில்நுட்ப முறைகளில் முன்னேற்றம் உணவு வகைகளில் முன்னேற்றம் மேன்மையான சுகாதாரம் மற்றும் தனிமனிதனுடைய சுகாதாரம் ஆகியவை இறப்பு வீதத்தை பெருமளவில் குறைத்தன குறிப்பாக குழந்தைகளின் இறப்பு வீதம் மிகவும் குறைந்தது பிறப்பு வீதம் அதிகமாகவே இருந்தது ஆகியவை மக்கள் தொகை பெருகம் தன் பெருக்க குறிப்புடன் வளர்ச்சி நிலை நுழைந்தது இதற்கு காரணம் இயற்கை எதிரிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் எதிர்ப்புகள் எல்லாமே மக்கள் தொகை பெருக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா மக்கள் தொகை மிக அதிக அளவில் பெருகுவதால் அதிக வளங்கள் பயன்பாடு அதிக அளவில் கழிவுகள் உற்பத்தி போன்றவர்களால் சுற்றுச்சூழல் பற்றி மீது பெரும் தாக்கம் ஏற்படுகிறது பெரும்பாலான மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமது தேவைகளுக்கு விவசாயத்தையே பிழைப்பாக கொண்டுள்ளனர் புதிய மருந்துகளின் கண்டுபிடிப்பாலும் தொழில் புரட்சியாலும் இறப்பு வீதம் பார்த்தீங்கன்னா சரிவுற்று மக்கள் தொகை பெருகிறது விவசாயத்தை பிழைப்பாக நம்பியிருக்கும் மனிதர்களில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் எவ்வித விளைவும் ஏற்படுத்தும் ஐந்து அடிப்படையான நிகழ்வுகள் ஏதாவது ஒன்று பல்வேறு வீச்சில் நடைபெறலாம் வளர நாடுகளில் மக்கள் தொகை பிரச்சனையுடைய விளைவு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணை நிலங்கள் இப்போ மக்கள் தொகை பெருக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணை நிலங்கள் சிறு துண்டுகளாக பிரிக்கப்படல் குடும்பங்களை வாழ வைக்க போதுமானதாக இல்லை அதிக விவசாயம் மண் அரிப்பு இனப்பெருக்கம் குறைதல் ஆறுகளில் மண்படுதல் மீன் வள இழப்பு வெள்ளம் அடுத்த பார்த்தா புதிய நிலங்களை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தல் காடு அழிப்பு நீர்ப்பாசன முறை பாதிப்பு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நீர் வளம் குறைதல் மீன் வளம் இழப்பு வனவிலங்குகளை அழித்தல் உயிரிய பல்வகை அழிதல் பூமியின் தட்பவெப்ப மாறுபாடு இடம்பெயர்தல் சுற்றுச்சூழல் அதிகதிகள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலும்புருக்கு நோய்க்கான ஆன்டிபயாட்டிக் வகைகள் மலேரியா நிமோனியா பால நோய்கள் நகர்ப்புறங்களுக்கு செல்லல் ஏழ்மை நோய்கள் தமது குழந்தைகட்கு இடையே பனைகளை பகிர்ந்து அளிக்கலாம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் விளைச்சலை பெருக்க விவசாயத்தை தீவிரப்படுத்தலாம் புதிய விவசாய பண்ணைகளை ஏற்படுத்தலாம் வேலைக்காக நகர்ப்புற நகர்ப்புறங்களுக்கு செல்லலாம் வருமானத்துக்காக ஒரு சில சட்டவிரோத செயல்பாடு ஈடுபடலாம் பிற நாடுகளுக்கு புலம் பெறலாம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் குறிப்பாக பெண்களையும் குழந்தைகளையும் பாதிக்கும் மக்களின் சராசரி செல்வ அதிகரிப்பு நன்மை தீமைகளை விளைவிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதுவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேப் அசிஸ்டன்ட் தேவைக்கான டாபிக் வைஸாக பார்த்ததில் இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளேஷன் அண்ட் இஷ்யூஸ் பார்த்தோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் குளோபல் வார்மிங் கிரிசிஸ் அண்ட் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஓசோன் லேயர் டிப்ளேஷன் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்க